ഞാൻ <laughs> 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 വേറെ ആരും ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്നില്ല സാറിന്റെ അറിഞ്ഞതല്ല സാർ പത്രക്കാരെ വെറുതെ അതിന്റെ മുഖ്യ എഴുതി വിടുന്നതല്ലാതെ ഞാൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീർത്തും ഇന്നസെന്റ് ആണ് സാർ നിങ്ങൾ ഈയിടെ ഏതൊരുത്തനെ കാശ് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഹരികൃഷ്ണന്റെ സെറ്റി പോയി അലം ഉണ്ടാക്കാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അയാളുടെ ഭാര്യയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് കേട്ട നേരാണോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ രണ്ടു പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നേതെങ്കിലും സെറ്റിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഹരികൃഷ്ണൻ കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരം ആരാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ ആരോ ആരോ അവനേക്കാ സത്യം പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരെ തൂക്ക സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് അവിടെ ആയിരിക്കും അയ്യോ സാർ പ്ലീസ് ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞതില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിലാണ് സാർ നല്ല ടേംസിലല്ലായിരുന്നു അതല്ലാതെ ഈ കേസുമായിട്ട് ദൈവസത്യമായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ മരടർ നടന്ന ദിവസം അതായത് ജനുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി നിങ്ങളോടായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗിലായിരുന്നു എവിടെ ഇവിടെ മദ്രാസിലോ ഇവിടെ തന്നെ പതിനേഴാം തീയ ഞാൻ മദ്രാസിൽ നിന്ന് വന്നത് അന്ന് ഏത് പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ കാലത്ത് ഒൻപത് മണിക്ക് അമ്മ വന്ന് വിളിച്ചു നിർത്തി കാര്യം പറയുമ്പോഴാ ഞാനാ വിവരം അറിയുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സിന്റെ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ശില്പ വിളിച്ചിരുന്നു ഇരിക്കൂ ശില്പ ഉറക്കമാണെന്നാ തോന്നുന്നത് വിളിക്കാം തട്ടിപ്പോയതിന്റെ ദുഃഖകരണമായിട്ടാണോ പുള്ളിയുടെ പടങ്ങളിലൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ പടക്കം ഇപ്പോഴും മാറിയില്ലേ നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം ഞാൻ പോയിരിക്കാം കുട്ടി അങ്ങ് പോകുന്നേരെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് സാറുമില്ല വരൂ പ്ലീസ് അതിനിപ്പോ സാറ് വരുമല്ലോ ഏത് സാറ് ട്യൂഷൻ സാറ് എപ്പോ ഇപ്പൊ വരും കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പുള്ളി എത്തും രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് അതിന് പുള്ളി ഇപ്പൊ എത്തുന്നേ സാറിന്റെ വരവും പോക്കും നോക്കിട്ടാ അമ്മ മിക്കപ്പോഴും ഇവിടെ ക്ലോക്ക് കറക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വരാം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ സാറിന് പൊക്കോളുന്നേ അയ്യോ ട്യൂഷൻ അതും മാത്സിന്റെയാ എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റാ കണക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സാർ 
ചോദിക്കാറുണ്ട് <laughs> 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 ും കഴിഞ്ഞ നവംബർ വരെ ഏതാണ്ട് മുടങ്ങാതെ എഴുതി പോന്നിട്ടുണ്ട് 
ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊത്തി കൊടുത്തിരുന്ന ആ പതിവിനെ അന്ത്യം സംഭവിച്ച ദിവസങ്ങളാണ് ഇതിൽ നവംബറിലെ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി അവസാനിക്കുന്ന ഈ കുറിപ്പുകളിൽ പിന്നെ ഒരു പേജിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജനുവരി ഒന്നിന് അവസാനത്തെ കുറിപ്പ് ജനുവരി ഫസ്റ്റിന് ജനുവരി എയ്റ്റീനിനാണ് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല പ്രാക്ടിക്കലി ബ്ലാങ്ക ചില പേജുകളിൽ ഒരു വരയോ കുറിയോ മറ്റോ കണ്ടാലായി ലാസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ ഇതാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് എല്ലാ തരക്കാരും എല്ലാ വേഷങ്ങളും കയറിറങ്ങിപ്പോയ എന്റെ പൊളിഞ്ഞ വീട് ഇന്ന് അവൾ വരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ മടങ്ങി വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറലിന്റെയും ഒളിച്ചു കളിയുടെയും പതിനേഴ് കൊല്ലം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന എന്നെ എനിക്ക് എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാൻ ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ തുടർക്കണിയാവാൻ എനിക്കുള്ള അവൾ ആദ്യത്തെ മാനവുമായി അവൾ ഇന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് എല്ലാ തരക്കാരും എല്ലാ വേഷങ്ങളും കയറിയിറങ്ങിപ്പോയ എന്റെ പൊളിഞ്ഞ വീട് വരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ മടങ്ങി വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്ന അവൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറിന്റെയും ഒളിച്ചു കളിയുടെയും പതിനേഴ് കൊല്ലം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന എന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാൻ ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ തുടൽ കണ്ണിയാവാൻ എനിക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ന്യൂ ഇയർ സമ്മാനവുമായി അവൾ ഇതേ അവളെ പറ്റി തന്നെയാണ് തൊട്ടു മുമ്പ് അവസാനമായിട്ട് എഴുതിയ പേജിലും റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നവംബർ ട്വന്റി ഫസ്റ്റിന് അതെങ്ങനെയാണ് ബുക്ക് റിലീസ് പിന്നെയും എനിക്ക് സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു അത് അവൾ തന്നെ ആവുമോ ഈശ്വര ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നവംബർ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഈ കുറിപ്പ് നവംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതിയാണ് ഈ കത്താര പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ബുക്ക് റിലീസ് എന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് വെരിഫൈ നോക്കി അപ്പൊ അത് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നോവലിന്റെ നടന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ആണ് ആ ദിവസത്തെ പറ്റി പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ നോവലിന്റെ റിലീസ് നടന്നത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ടൗൺഹാളിൽ വെച്ച് ടൗൺഹാളിൽ നിങ്ങളും കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ പോയിരുന്നു സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിന് നിങ്ങൾ പോകാറുണ്ടോ ഇല്ല സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകവും അവിടുത്തെ ചലനങ്ങളും എല്ലാം എനിക്ക് എപ്പോഴും അപരിചിതമാണ് അങ്ങോട്ടിന് ക്ഷണിക്കാറില്ല പക്ഷെ അന്ന് എന്തോ അതിലില്ലാതെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടിയപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാതെ സന്തോഷം തോന്നി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വളരെ കാലത്തിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയൊരു ദിവസമാണത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കല ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മാധ്യമം എന്നൊക്കെ ചലച്ചിത്രത്തെ പറ്റി എപ്പോഴും പരാമർശിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ട് എന്തോ അറിവ് കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചലച്ചിത്രത്തെ ഇതര കലകളുമായി തുലനം ചെയ്ത് കാണാൻ ഈ ഉള്ളവന് സാധിക്കാറില്ല ഞാൻ സിനിമ കാണാറുമില്ല സിനിമാ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ സാഹിത്യത്തിന് ആ എഴുത്തുകാരൻ നഷ്ടമായി എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ മതി ഉദാഹരണങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട് ആ മാധ്യമത്തിന്റെ പ്രത്യേക തരം പോപ്പുലാരിറ്റിയും മറ്റ് മെമ്പൊടികളും പണക്കൊഴുപ്പും ഒക്കെ സർക്കിലുള്ള എഴുത്തുകാരെ പോലും ഒരു നീരാളി പിടുത്തത്തിൽ എന്ന പോലെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതായിട്ടാണ് നാം കണ്ടുവരാറ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ഹരികൃഷ്ണന്റെ ഈ നേട്ടത്തെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തലവേദന ഷിവറിംഗ് ഈ എക്സൈൻമെന്റ് ആരാണ് പ്രഷർ കഴിഞ്ഞ എന്ത് പറ്റി ഡോക്ടേഴ്സ് പലതും ഇവിടെ ഓഡിയൻസിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുക വേണ്ട ആളുകൾ പിന്നെ ഒത്തിരി ആളും അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ ആളുകൾ സാറിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം വന്നവരെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് മുഴുവൻ സഹി തിരുന്നു കൊടുക്കുന്നു ഒന്നും പ്രസംഗിക്കില്ല രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് 
ഏതായാലും ഒന്ന് ഡോക്ടറെ വിളിക്കാം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹലോ അതെ ഇപ്പൊ എത്തി ഡോക്ടറെ കണ്ടില്ല കാണാം അവിടെ ആളുകൾ ആകെ ബാളായിരിക്കുന്ന അതെ മനസ്സിലായി ഇല്ല പറ്റില്ല പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല രാത്രി അദ്ദേഹം ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വന്നതേയില്ല ഭക്ഷണവും കഴിച്ചില്ല ആ നൈറ്റ് പിന്നെ എങ്ങനെ കലാശിച്ചു എങ്ങനെ കലാശിക്കാൻ എനിക്കൊന്നും കരച്ചിലിന്റെ ഒരു രാത്രി അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് നേരം വെളുക്കുന്നവരെ അവിടെ നടക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിൽ ആരെയോ കണ്ട് പുളി ആകെ അപ്സെറ്റ് ആയെന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് എന്നെ വേണം വിചാരിക്കാൻ എനിക്ക് സംശയം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു അത് അവൾ തന്നെയാവുമോ ഈശ്വര പക്ഷെ ഇത് കണ്ടാൽ ഭയന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ തോന്നുന്നത് ഈശ്വര അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ എഴുതണമെങ്കിൽ പുള്ളി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആരെയോ കണ്ടു എന്നല്ലേ തെളിയുന്നത് അതേ അവൾ തന്നെയല്ലേ ജനുവരി ഫസ്റ്റിന് പതിനേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റുമായി അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെന്നത് ഏഴ് വർഷത്തെ പരിചയമേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പത്തെ കഥകളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല ഇത് ഹരികൃഷ്ണൻ സാർ ഈയത് എഴുതി തുടങ്ങിയ ഒരു നോവന്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയാണ് ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പേരുന്നതായിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോ ഈ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് സ്വല്പമെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ അപ്പോഴുള്ള മാത്രമായിരിക്കും എന്നാണോ വിചിത്രമായൊരു തമാശ തോന്നിയുണ്ടടുത്ത് തുടക്കം വായിച്ചപ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി പിന്നെ മുഴുവൻ വായിച്ചില്ല വെറുതെ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കി തുടക്കം ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു പ്രശസ്തനായ ഒരാൾ ഓവലിസ്റ്റും ഫിലിം ഡയറക്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രശസ്തനായ ഒരാൾ അതും അയാളുടെ ഗ്ലാമറിന്റെ പീക്കിൽ അതെ ആളിന്റെ പേര് ശംഭു എന്ന മറ്റാണ് എന്നാലും സാറ് താൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് എഴുതി വെച്ച പോലെയാണ് എനിക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് വായിച്ചപ്പോ തോന്നിയത് അതിന്റെ അർത്ഥം ആരോ തന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നല്ലേ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ഒരിക്കൽ പോലും നേരിൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാൻസിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ഐ റിയലി അഡോട്ട് ഹിം സാറിന്റെ അവസാനത്തെ നോവലിന്റെ അപൂർണമായ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കാണല്ലോ കുറെയൊക്കെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഈ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ എനിക്കൊരു തുമ്പ് കിട്ടാൻ പോകുന്നു ആർക്കറിയാം എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസം ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന പോലാണല്ലോ തീർന്നോ ആ എന്നിട്ട് ഒരു ക്ലൂ ഇല്ല കഷ്ടം എങ്ങനെ തീരുന്നു അന്വേഷണ ഉച്ചരായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലേക്ക് അത് മാറി മാറി വീണ് ഒടുവിൽ ആരാ കൊന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാതെ ഒരു തെളിവില്ല കേസ് മാഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പോ ഈ കിട്ടിയ തെളിവൊക്കെ അതെല്ലാം തെളിവുകളാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും വൈറ്റലായിട്ടുള്ള തെളിവ് ദ പിവറ്റൽ ക്ലൂ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നു അത് കാരണം കേസ് തുമ്പില്ലാതെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഒരു പക്ഷേ മൂപ്പർക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് നോക്കിയേ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് കൊലപാതകി എന്നതിന്റെ സൂചന കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നും കരുത് ഈ നോവൽ പൂർത്തിയാകരുത് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നായി ചിന്തിച്ചാലോ പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി ആരെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കണം അത് വേണം മിസ്സിസ് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അതിനാകെ ചാൻസ് ഉള്ളത് ആ കലവൻ വാച്ചർക്കാണ് ആയിക്കോട്ടെ 
പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു നേരായി കൊള്ളൊന്നുമില്ല അത് ശരിയാ ഇതാകെ കിട്ടാവുന്നല്ലോ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേടിയതല്ല സ്വന്തം മരണം എഴുതി വെച്ചത് അങ്ങേർക്ക് അറാൻ പറ്റിയതുപോലെ കേസും ബുക്കിലെ പോലെ വയറ്റിൽ ക്ലൂ ഇല്ലാതെ കലാശിക്കുമെന്ന് ഇനി അവിടെ അറാൻ പറ്റിയല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ ചേട്ടൻ പതരാതിരുന്നാ മതി അങ്ങേർക്ക് മിസ് ചെയ്തു പോയ ക്രൂഷ്യൽ തെളിവ് ചേട്ടന് കിട്ടും കിട്ടുമെന്നേ യു ആർ എ ബ്രൈറ്റ് ബോയ് ആയിരുന്നു 